ఎస్వి మోహన్ రెడ్డి గారి సతీమణి విజయంతో కూడా ఉన్నాము మరి ఆవిడ కూడా రాజకీయాల్లో ఆవిడ వంతు పాత్ర కూడా పోషించారు ఆవిడ భర్తతో కలిసి ప్రత్యేక హోదా ఉద్యమంలో కూడా ఆవిడ కూడా క్రియాశీలక పాత్ర పోషించారు ప్రచారాల్లో పాల్గొన్నారు క్యాంపెయినింగ్ వెళ్ళి అలాగే ఇంకా ఆవిడ వంతు కృషి అయితే ఆవిడ చేశారు మరి ఆవిడతో ఉన్న మరి ఆవిడతో కూడా మాట్లాడి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం నమస్తే అండి నమస్తే రా అంటే ప్రతి పురుషుడు వెనుక ఒక మహిళ ఉంటే విజయం వరిస్తుందని అంటారు మీ పేరులోనే విజయం ఉంది మరి మీరు ఎలాంటి సహకారం మీ భర్తకు అందించారు నా పేరులో విజయం ఉంది నా కంప్లీట్ నేమ్ విజయ మనోహరి మనోహరం అంటే అందరితో అట్లే ఉంటాను అందరు అది కూడా యాక్సెప్ట్ చేస్తూ ఉంటారు నా హస్బెండ్తో నేనైతే అంటే థర్టీ ఇయర్స్ జర్నీ నాది ఇప్పుడంటే ప్రజెంట్ ప్రత్యక్ష రాజకీయాల్లో మోహన్ కంటెస్ట్ చేయడం జరిగింది థర్టీ ఇయర్స్ నుంచి అంతకుముందు కూడా మా అమ్మగారు ఎమ్మెల్యేగా కంటెస్ట్ చేసినప్పుడు ఎంపీగా కంటెస్ట్ చేసినప్పుడు ప్రతిసారి కూడా కీ రోల్లోనే ఉండేదాన్ని నేను అది ఆటోమేటిక్గా ఇంకా అట్లా వచ్చేసింది అనమాట తర్వాత మోహన్ సపోర్ట్గా ఇట్లా ఏ ఉద్యమంలో అయినా సరే చురుగ్గా పాల్గొంటాను పబ్లిక్లో పర్వాలేదు మంచి ఫాలోయింగే ఉంది కాకపోతే సార్ లాగా మరి సాఫ్ట్గా ఉండే నేచర్ కాదు నాది కాకపోతే ఏదైనా సరే నేను డైరెక్ట్గా అడిగేస్తాను అనమాట మన సీఎం గారి దగ్గర కూడా నేను అట్లే డైరెక్ట్గా అడిగినాను ఏంటి మీ ప్రాబ్లం మాకు టికెట్ రాకపోవడానికి త్రీ ఇయర్స్ నుంచి డోర్ టు డోర్ తిరుగుతున్నారు మోహన్తో పాటు సమానంగా నేను తిరిగినాను కాళ్ళకి బలపాలు కట్టుకొని ఏదో సామెత చెప్తారు కదా అట్లే తిరిగినాం తిరిగి మేము చేసిన ఒకే ఒక్క పొరపాటు ఏంటంటే మేము చేస్తున్నాం మీకు అని మమ్మల్ని మేము చేసుకోలేదు ప్రొజెక్ట్ చేసుకోలేదు ప్రజల దగ్గర సీఎం గారి సహాయంతో మనం చంద్రబాబు నాయుడు దగ్గరికి పోయి ఆయన పథకాల నుంచి అవి తెచ్చుకొని చేస్తున్నామని చెప్పి అని ప్రతి చోట చంద్రబాబు నాయుడు గారిని ప్రొజెక్ట్ చేయడం జరిగింది అది మేము చేసిన తప్పు దానివల్ల ఈరోజు మమ్మల్ని ఇట్లా ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుంది అనమాట కండిషన్స్ అనమాట ప్రజలందరూ కూడా ఇంత బాధపడుతున్నారు టికెట్ లేకపోయినా క్యాడర్ అంతా మాతో ఉంది అవతల అంత బలమైన నాయకుడు ఆయన డబ్బులతో ప్రతిదీ కొనగళ్ళు ఎందుకంటే చంద్రబాబు నాయుడునే కొనేసినాడు కొడుకు కోసం చంద్రబాబు నాయుడు కొడుకు మాటలకు విలువ ఇవ్వలేదు కానీ ఈయన మాత్రం చంద్రబాబు నాయుడునే కొనుక్కొని చేసినాడు అటువంటి మనిషిని మేము ఎదుర్కొని ఈరోజు ఉండగలిగినాము మాకు ప్రజలతో ఇంత సత్సంబంధాలు ఉన్నాయి అంటే కేవలం మేము చేసే సర్వీసు మేము వాళ్ళకి ఇచ్చే వాల్యూ మేము ఇచ్చే ఆప్యాయత వాళ్ళందరూ మమ్మల్ని మా వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యుల్లాగా చూసుకున్నారు దానికి కర్నూలు ప్రజలందరికీ కూడా అందరికీ నేను నా తరపున ధన్యవాదాలు కృతజ్ఞతలు మీరు ఎప్పుడు మాతో ఉంటా ఉంటున్నందుకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది అయితే మీరు చెప్తున్నారు ఇక్కడ టీజీ వెంకటేష్ అభివృద్ధి కడ్డుపడుతున్నారు అని చెప్పి ఈ ఇప్పుడు అధికారంలోకి వైసీపీ కనుక వస్తే జగన్మోహన్ రెడ్డి సీఎం అయ్యాక వీటన్నిటికీ చెక్ పెడతారా ఖచ్చితంగా చెక్ పెడతామరా ఏమంటే మేము ఏ రోజు డబ్బులు సంపాదించుకోవడానికి పాలిటిక్స్లోకి రాలేదు మాది పొలిటికల్ ఫ్యామిలీ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ నుంచి పాలిటిక్స్లో ఉన్నాం మా మామగారు సర్పంచ్ దగ్గర నుంచి ఆయన జస్ట్ నైన్టీన్ ఇయర్స్లో సర్పంచ్ అయినారు ఆయన వయస్సు ఎస్వి సుబ్బారెడ్డి గారు పెద్ద ఆయన పంతొమ్మిది ఏళ్ల వయసులో సర్పంచ్గా ఎలెక్ట్ అయ్యి అప్పటి నుంచి కంటిన్యూగా పాలిటిక్స్లో ఉన్నాము ఆయన తర్వాత నెక్స్ట్ మేము వచ్చినాం కానీ దాన్ని మేము వారసత్వంగా తీసుకోలేదు మా అమ్మ సర్పంచ్గా ఎమ్మెల్యేగా ఆలగడ్డలో కొన్ని రోజులు చేశారు తర్వాత కర్నూలు ఎంపీకి కంటెస్ట్ చేసి ఓడిపోయినారు తర్వాత మాది కానీ పార్లమెంటు పరిధి నంద్యాల పార్లమెంట్ పరిధి కాదు కర్నూలు పార్లమెంటు పరిధిలో పత్తికొండకు పోయి అక్కడ మూడు సార్లు ప్రూవ్ చేసుకున్నాం ఎమ్మెల్యేగా తర్వాత అక్కడ నుంచి కర్నూలుకు వచ్చినాం మేము కర్నూలుకు ఎస్వి సుబ్బారెడ్డి కొడుకులాగా రాలేదు ఎస్వి సుబ్బారెడ్డి టికెట్ ఇప్పిలేదు కర్నూలుకు వచ్చి ఇక్కడ ఎమ్మెల్యేగా నిలబడి ఇక్కడ కంటెస్ట్ చేసి గెలిచి ఇక్కడ ప్రూవ్ చేసుకున్నాం వారసత్వ రాజకీయాలంటే వాళ్ళేం మాకు ప్లేట్లో పెట్టి ఇవ్వలే టికెట్లు మేము పోరాడి సాధించి మా సత్తా చూపించుకొని తెచ్చుకున్న టికెట్లు మావి అట్లా అమ్మ నాయన దయా దక్షిణాల మీద అయితే మాకు ఎవరు టికెట్లు తీసుకోలేదు అది ప్రజలందరికీ తెలుసు చంద్రబాబు నాయుడుకి తెలుసు అందరికీ తెలుసు అయితే ఫస్ట్ ఉన్నది వైసీపీలోనే వైసీపీ నుంచి టీడీపీకి వెళ్ళారు మళ్ళీ టీడీపీ నుంచి వైసీపీకి వచ్చారు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ వైసీపీ సిచ్యువేషన్లో ఎలాంటి మీకు ఎలాంటి అంటే ఒక భరోసా అనేది కల్పిస్తారు కదా వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎలాంటి భరోసా ఇచ్చారు ఒకటి రా మేము ఆ రోజు పార్టీలోంచి మారడానికి కూడా పెద్ద కారణాలు ఏం లేవు మెయిన్ రీజన్ ఏమంటే భూమా నాగిరెడ్డి గారు శోభ చనిపోయింది శోభా నాగిరెడ్డి ఆయన పూర్తి డిప్రెషన్లో ఉన్నారు ఆయన మీద అవతల పార్టీలోంచి ప్రెషర్స్ ఎక్కువైపోయినాయి దాన్ని తట్టుకోలేక ఆయన పార్టీ మారినాడు పార్టీ మారేటప్పుడు ఏం చెప్పినారు నీకు మినిస్టర్ పదవి ఇస్తాను అని చెప్పినారు భూమా నాగిరెడ్డి గారికి 
పార్టీలో మారినాడు మారిన తర్వాత నువ్వు ఎస్వి మోహన్ రెడ్డిని తీసుకొని వస్తేనే నీకు మినిస్ట్రీ పదవి అని చెప్పని మళ్ళీ ఫిట్టింగ్ పెట్టినారు సీఎం గారు ఆ తర్వాతనే అంటే కేవలం నాగిరెడ్డి అన్న కోసం వచ్చినాం పార్టీలోకి అంతే మేము ఈరోజు పార్టీ మారినప్పుడు కూడా ఏ భరోసా తీసుకోలేదు జగన్ దగ్గర సార్ చెప్పినారు కదా మాకు ఆయన మీద కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది మేము ఏ ఒక రకంగా అన్యాయం చేసినట్లే పార్టీకి ఎందుకంటే మమ్మల్ని నమ్మి మాకు టికెట్ ఇచ్చి మమ్మల్ని ప్రోత్సహించి మమ్మల్ని గెలిపించిన పార్టీని ఆయన దగ్గర నుంచి మాకేం లేకున్నా కూడా పార్టీ వదిలిపెట్టి పోవాల్సి వచ్చింది కానీ మళ్ళీ ఈరోజు ఇక్కడైతే మోసపోయినాం ఇది మోసం కాదు ద్రోహం ఒకసారి చేస్తే మోసం అంటారు రెండు సార్లు చేస్తే ద్రోహం అంటారు చంద్రబాబు ద్రోహం చేసినాడు మాకు పార్టీ టికెట్ ఇస్తానని చెప్పని మాది చేసి వచ్చినాడు ఈరోజు మేము బేషరత్తుగా పోయినాం జగనన్న దగ్గరికి మాకు ఏమీ ఇవ్వద్దు వాళ్ళు అడిగినారు మీకేమిటి డిమాండ్స్ అని చెప్పని మాకేం డిమాండ్స్ లేవన్నా మేము ఆ రోజు పోయినాం పార్టీ వదిలిపెట్టి మళ్ళీ ఈరోజు వస్తూ ఉన్నాము మా మేము గెలిపించి మా సత్తా ఏదో చూపిస్తాము కర్నూలు టౌన్ ఒకటి కాదు మనకు కర్నూలు పార్లమెంట్ పరిధిలో మొత్తంలో మనకు విస్తృతమైన సంబంధాలు ఉన్నాయి నెట్వర్క్ ఉంది ఈరోజు కూడా అది కంటిన్యూ అవుతూ ఉంది మీకు పార్లమెంటు కూడా మాకు చేతనైనంత హెల్ప్ చేస్తాము అన్నిట్లో మా సత్తా చూపిస్తామని చెప్పి వేషరతగా వచ్చినాం పదవుల కోసం అయితే కాదురా అది అయితే ఈ కర్నూలు రాజకీయాల్లో ఈ సార్వత్రిక ఎన్నికల నేపథ్యంలో వేడివేడిగా హాట్ హాట్గా జోరుగా సాగుతున్న సమయంలో ఈ డెసిషన్ తీసుకున్నారు సో ఎస్వి మోహన్ రెడ్డి గారు మళ్ళీ వైసీపీకి వచ్చారు ఏం ఆశించి వచ్చారని అయితే అందరూ ప్రజలందరూ అట్లా అనుకున్నారు దానికి సమాధానంగా ప్రజలకు ఏం చెప్తారు ప్రజలకు మా గురించి చాలా తెలుసు ఎందుకంటే మేము ఇంట్లో ఉన్న సమయం కంటే ప్రజల మధ్య ఉన్న సమయమే ఎక్కువ ప్రజలందరికీ తెలుసు కర్నూలు ప్రజలందరికీ ఎందుకంటే ఫస్ట్ టైం మేము కంటెస్ట్ చేసినప్పుడే టీజీ వెంకటేష్ గారి మీద కంటెస్ట్ చేసినాం అప్పుడే మా మీద చాలా ప్రలోభాలు వచ్చినాయి చాలా మా కుటుంబ సభ్యుల మీద కూడా ప్రలోభాలు వల వేసినాడు ఆయన దానికే లొంగలేదు అప్పుడే వచ్చినాయి మొన్న కూడా వచ్చినాయి వదంతులు ముప్పై కోట్లు ఇస్తున్నాడు టీజీ వెంకటేష్ గారు సైలెంట్ కమ్మని ఎస్వి మోహన్ రెడ్డి అని చెప్పండి మేము సైలెంట్ అయితే ప్రజలు ఒకవేళ నమ్మేవాళ్ళేమో అబ్బా అన్న ఏమబ్బా ఇట్లా చేసినాడు అని చెప్పని మేము సైలెంట్గా ఉండం వైలెంట్గానే రియాక్ట్ అవుతాము ఇది ప్రజలకు తెలుసు అందరికీ తెలుసు డబ్బుల కోసం అయితే రాజకీయం చేయడం లేదు అనేది ఫ్యాక్టరీలు ఇంకొకటి ఇంకొకటి మాకేం లేవు వాటిని కాపాడుకోవడానికి మేమేం పోరాటం చేయాల్సిన అవసరం లేదు అధికార పార్టీలలో ఉండాల్సిన అవసరం లేదు టూ థౌజండ్ ఫోర్లో ఆయన టీడీపీలో కంటెస్ట్ చేసి ఓడిపోయినాడు ఓడిపోయిన వన్ ఓ క్లాక్ రిజల్ట్ వచ్చింది ఓడిపోయినానని చెప్పని ఈవినింగ్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ పోయి తెలుగుదేశం పార్టీలో చేరినాడు అటువంటి మనిషిని చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏ రకంగా నమ్మి ఎందుకు ఆయన్ను సపోర్ట్ చేస్తున్నారో నాకు అర్థం కావడం లేదు అయితే ఇప్పుడు మామూలుగా చూసినట్టయితే తెలంగాణ సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో అయితే కాంగ్రెస్తో పొత్తు పెట్టుకుని టీడీపీ అక్కడ పోటీ చేసింది ఇక్కడ ఒంటరిగానే చేస్తామని చెప్తున్నారు ఇప్పుడు ఇటు చూసినట్టయితే కోట్ల సూర్యప్రకాష్ రెడ్డి కాంగ్రెస్ నుంచి టీడీపీకి రావడం జరిగింది అంటే ఇక్కడ ఉన్న రాజకీయాలు ఏ కోణంలో చూడాలి అంటే కాంగ్రెస్ టీడీపీ లోపాయుక్తంగా ఒప్పందం చేసుకున్నాయి అనుకోవాలా లేదంటే ఏ ఏ విధంగా తీసుకోవాలి అక్కడ ఏదో అనుకొని చెప్పి పోయినారు అందరం కలిస్తే ఇంకా మొత్తం మాదే అని చెప్పండి ఆడ పీఠం మీద ఎక్కి కూర్చుంటామని చెప్పండి ఆడ అంతా ఒక్కటే కుమ్మక్కై రాజ రాజకీయాలు చేస్తున్నారు ఆడ ఒక్క సీటు కూడా గెలవలేకపోవడంతో ఆడ ఇది రాకపోవడంతో ఒరే ఇక్కడ సేమ్ రాజకీయము మనము మన స్టేట్లో చేస్తే దెబ్బతింటామని చెప్పండి ఆ దీన్ని పక్కన పెట్టేసి ఇట్లా లోపాయికారు ఒప్పందాలు కుదుర్చుకొని ఈరోజు సూర్యప్రకాష్ రెడ్డి గారిని పార్టీ పార్టీలోకి తీసుకోవడము ఆయనకి ఎంపీ టికెట్ ఇయ్యడము ఆ తర్వాత ఈ లోకేష్ బాబు అనౌన్స్ చేసిన మాకు బుట్ట రేణుకకు హ్యాండ్ ఇయ్యడం జరిగింది పెద్ద రెడ్డి వచ్చినాడు కదా అని చెప్పి చిన్న రెడ్డిని దెబ్బ కొట్టినారు ఈడ సరే చూస్తాం కోట్ల సూర్యప్రకాష్ రెడ్డి గారికి ఉన్న పేరేంటి ఒక ఎక్స్ సీఎం కొడుకు సరే ఈయన కూడా మన రాష్ట్రం డివైడ్ అయ్యేటప్పుడు సూర్యప్రకాష్ రెడ్డి గారు కూడా సెంట్రల్ మినిస్టర్గా ఉన్నాడు ఏం చేసినాడు మనకు స్టేట్ డివైడ్ కాకుండా కనీసం ఆయన రాజీనామా కూడా చేయలేదు అటువంటి మనిషిని తీసుకొని వచ్చి మళ్ళీ ఈరోజు పార్టీలో తీసుకొని ఆయన గురి వాళ్ళ ఫ్యామిలీ గురించి ఓ గొప్పలు చెప్తా ఉన్నాడు సీఎం గారు చూద్దాం సో వాళ్ళ మధ్య ఉన్న ఒప్పందము అవన్నీ కూడా బయటపడతాయి రేపు పోలింగ్లో అయితే రాష్ట్ర విభజన జరిగాక ఇక్కడ ఆంధ్ర ప్రజలకు అయితే బీజేపీ అన్యాయం చేసిందని అంటున్నా అంటే ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు ఏం చెప్తున్నారంటే కాంగ్రెస్తో నేను పొత్తు పెట్టుకోవడానికి కారణం మనకి హోదా విషయంలోనే నేను కాంగ్రెస్తో కలిసి ఉన్నానని కూడా ఒక ఒక మాట చెప్తున్నా అంటే ఇటు సైడ్ ఏమో మనకు ప్రత్యేక హోదా వద్దు ప్యాకేజ్ ఏమి వద్దు అని చెప్పారు ఇప్పుడేమో ప్యాకేజ్ ఇవ్వల
ఎన్ని మాటలైనా మాట్లాడతాడు ఎన్ని రకాలుగా ఆయన ట్విస్ట్ చేయాలనో చేస్తాడు ప్రజల్ని ఎన్ని రకాలుగా మభ్యపెట్టాలనో అట్లా మభ్యపెడతాడు దానికి వేరే ఉదాహరణలు ఏం అక్క అవసరం లేదు మేమే ఉన్నాం ఉదాహరణ ఎస్వి మోహన్ రెడ్డి గారు లాస్ట్ మినిట్ వరకు నీకే టికెట్ నీకే టికెట్ అని చెప్పి అని చెప్పి మోసం చేసినాడు అంటే అట్లనే అన్ని పార్టీలను మభ్య పెడతాడు ప్రజలందరినీ మభ్య పెడతాడు మామూలుగా బీజేపీతో కలిసినాడు ప్రత్యేక హోదా ఇస్తామన్నారు వాళ్ళు డైరెక్ట్గా ఎందుకు ఫైట్ చేసి మీరు ప్రత్యేక హోదా తీసుకురాలేదు రెండు కలిసి కుముక్కైన పార్టీలే కదా అప్పుడు అది లేదు తర్వాత మళ్ళీ ఇప్పుడు కాంగ్రెస్తో కలిసేసరికి కాంగ్రెస్ ఇస్తుంది అన్నారు ఆ రోజేమో కాంగ్రెసే విడగొట్టిందని కాంగ్రెస్ని తిట్టిపోస్తున్నారు ఈరోజు బీజేపీకి తనకు చెడిపోయేసరికి బీజేపీని తిడితే మళ్ళీ కాంగ్రెస్ ముద్దు అని చెప్పని ఈడుకు వస్తా ఉన్నాడు ఇట్లాంటి కుటిల రాజకీయాలు ఆయన చాలా చేసినారు వెన్నుపోటు రాజకీయాలు చాలా చేసినారు అది ప్రజలందరికీ కూడా తెలుసు అంతెందుకు ఈరోజు డ్వాక్రా మహిళలకు ఆ రోజు రుణమాఫీ అని చెప్పినాడు ఒక్క రూపాయి రుణమాఫీ చేయలే తీరా ఎలక్షన్ల దగ్గరికి వచ్చేసరికి పసుపు కుంకుమ పసుపు కుంకుమ అని చల్లుతా ఉన్నాడు పసుపు కుంకుమ ఇస్తుంటే కూడా ఆ చెక్కులు ఎంతవరకు ఎంతమందికి అందుబాటులోకి వచ్చినాయి బ్యాంకర్స్ ఒప్పుకోవడం లేదు మీరు కట్ట మీరు వడ్డీ కట్టలేదు మీ రుణాలు అట్లే ఉన్నాయి దాంట్లోకి మేము పట్టుకుంటామంటున్నారు దానికి కూడా ఏం చేస్తున్నా సరే అట్లయినా నేను వడ్డీ కట్టినట్లే కదా మీ రుణం మాఫీ అయినట్లే కదా అని అట్లా మభ్య పుచ్చుతా ఉన్నారు ఈరోజు పసుపు కుంకుమకు మైలేజ్ రాకపోవడానికి కారణం మెయిన్ అదే అంటే ఇక్కడ చంద్రబాబు నాయుడు ప్రవేశపెట్టిన పథకాలు అందలేదు కొంతమందికి అంటున్నారు మరి పసుపు కుంకుమ కానీ ఇటు రైతుల రుణమాఫీ కానీ అలాగే ఇంకా కొన్ని పథకాలు తెచ్చారు ఆయన పెన్షన్ అని విద్యార్థులకి నిరుద్యోగ వృత్తి అని ఏమైనా అందాయి ఇక్కడ ప్రజలకి ఇవి అందడంలో మాది మా కుటుంబాన్ని చాలా కీలక పాత్ర ఎందుకంటే చాలామంది వచ్చే వాళ్ళు యువన వేస్తాం మాకు రాలేదు అక్క యువన వేస్తాం మాకు రాలేదు సార్ అని సార్ ఒక టీమ్ని పెట్టినాడు పెట్టి వాళ్ళందరివి తీసుకొని సారు ప్రత్యేకంగా వాళ్ళందరివి చేపించినారు పెన్షన్లు కూడా అంతే మా టీం ఒకటి మా సొంత వాళ్ళని మేము మనుషులను పెట్టి వాళ్ళతో ఈ కంప్యూటర్స్ ఇచ్చి వీళ్ళతో మేము చేపించినాం దానివల్ల చాలామందికి వచ్చింది ఈ పసుపు కుంకుమ కూడా మీరు ఒకసారి బయట విచారించుకోండి ఆయన పసుపు కుంకుమ చెక్కులు ఇచ్చిన తర్వాత కొన్ని వేల మంది మహిళలు నాకు ఇంటి దగ్గరికి రావడం జరిగింది మేడం మావి ప్రాబ్లం ఉంది మా అక్కడికి పోతే అట్లా తిడుతా ఉన్నారు ఇట్లా తిడుతా ఉన్నారు మున్సిపాలిటీకి పోతే పీడీ ఆఫీస్కి పోమంటారు మెప్ మాకు పోతే ఇక్కడికి పోమంటారు అంటే నేను ఎన్ని గ్రూప్స్వి నేను పరిష్కారం చేసినానో ఒకసారి మహిళలకు పోయి అడగండి మీకు తెలుస్తుంది ప్రతి గ్రూప్ వాళ్లకు ప్రతి ఏదో ఒక లిటిగేషన్ పెట్టినారు అవన్నీ కూడా నేను పీడీ గారితో మాట్లాడడము సంబంధిత సిఈఓలతో మాట్లాడడము ఆ గ్రూప్ వాళ్ళని ఇంటికి పిలిపించడము చేయడము అవన్నీ చేసిన నేను అయితే ఇక్కడ వైసీపీ అధికారంలోకి వచ్చాక ఇక్కడ ఎమ్మెల్యేగా ఆఫీస్గా గెలిచాక ఇక్కడ అభివృద్ధికి మీ సాయం ఎలా ఉంటుంది ఎలా అందించబడుతుంది హఫీజ్ ఖాన్ గారు అప్పుడు మా గెలుపులో కూడా పాపం ఆయన పాత్ర ఉంది హఫీజ్ ఖాన్ మేము అందరం ఒకటే పార్టీలో ఉండేవాళ్ళము సార్ గెలుపుకు ఆయన కూడా తాన సాయశక్తులా కృషి చేసినారు ఆయన కూడా ఎప్పుడో కానీ అంటే అయ్యగో క్యారెక్టర్ కానీ అట్లా కాదు ఈరోజు సారు ఆయనకు హెల్ప్ చేస్తాం మేము ఆయన గెలిపిస్తాము రేపొద్దున ఎటువంటి మా మధ్య కాంప్లికేషన్స్ అయితే రావు తప్పకుండా మనం ప్రపోజ్ చేసిన పనులు ఎందుకంటే సార్కు టౌన్లో ఐదేండ్ల నుంచి తిరిగిన అనుభవం ఉంది ఎక్కడ ఏ ప్రాబ్లం ఉంది ఇంకా నేను ఏం చేయలేకపోయినాను అనేది ఒక ఖచ్చితమైన అవగాహన ఉంది సార్ దగ్గర సో మళ్ళీ తిరిగి మళ్ళీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు మనము హఫీజ్ ఖాన్ గారితో పలాంది పలాంది ఉంది హఫీజ్ అవన్నీ చెయ్యి అని చెప్పని మనం చూపించడానికి అవకాశం ఉంటుంది తప్పకుండా హఫీజ్ ఖాన్ కూడా చేస్తారు మనకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి మరి చూసారు కదా ఎస్వి మోహన్ రెడ్డి గారి సతీమణి విజయం కూడా చాలా విషయాలు చెప్పారు మనకంటే ఇక్కడ అభివృద్ధి ఎలా జరుగుతుంది అసలు అభివృద్ధి జరిగిందా లేదా ఎవరి ద్వారా అభివృద్ధి జరుగుతుందో అలాగే ఒకవేళ రేపు వైసీపీ అధికారంలోకి వచ్చాక ఇక్కడ అభివృద్ధి అనేది జరుగుతుందని చెప్తున్నారు అభివృద్ధి జరగడానికి తమ వంతు సాయం చేస్తామని అయితే చెప్తున్నారు కెమెరామెన్ సురేష్తో సుష్మా వంటి వినియోస్